Il était une fois un fantôme qui vivait dans un vieux manoir depuis de nombreuses années. Mais ce fantôme avait une particularité inhabituelle. Il avait peur des humains. Il avait entendu tellement d'histoires de terreur sur les humains qu'il avait fini par croire que les humains étaient les êtres les plus effrayants du monde. Un jour, un explorateur vint visiter le vieux manoir. Il monta jusqu'au dernier étage et ouvrit une porte. Et à sa grande surprise, il y avait le fantôme qui se cachait dans une armoire. Le fantôme tremblait tellement fort que l'armoire tremblait aussi. L'explorateur, pris de panique, courut en criant dans le tout le village, racontant son histoire à tout le monde. L'explorateur, le visage livide et les mains tremblantes, se tenait devant les villageois. Il commença d'une voix frémissante. « Ah, mes amis, laissez-moi vous déclarer ce fantôme. Un vrai spectacle pour les yeux Il était pâle comme la lune, avec des yeux écartillés, habillé avec un drap blanc qui ressemblait à un vieux peignoir. Il claquait ses dents, affûté, dans une armoire comme une créature aux dentiers hantés, sortie tout droit de deux cauchemars les plus sombres. Le lendemain, tout le village vint avec des fourches et des torches pour chasser le fantôme. Le pauvre fantôme ne savait pas quoi faire. Alors, il s'est à nouveau caché dans l'armoire. Les villageois commencèrent à monter les escaliers. Le fantôme tremblait si fort que l'armoire a commencé à bouger, puis à faire de petits bonds. Les villageois étaient ahuris, certains étaient apeurés. « Voilà le fantôme !» Mais comme l'armoire faisait le bruit de castagnettes, un musicien a sorti son violon et a commencé à jouer une mélodie joyeuse en tapant du pied. Les autres villageois l'ont rejoint avec des tambours et des maracas et ont commencé à danser autour de l'armoire. Le fantôme a été si enchanté par la musique qu'il a arrêté de trembler et s'est même mis à danser. À partir de ce jour-là, le fantôme n'avait plus peur des humains. Il aimait leur musique et même leur compagnie. Il est devenu le fantôme le plus célèbre du village et a même commencé à organiser des fêtes dans le vieux manoir pour tous les villageois. La conclusion de cette histoire drôle et étrange est que la musique peut surmonter toutes les peurs et tous les obstacles. Découvrez le livre « Les aventuriers du rire » contre Farfelu, tome 1. 25 contes hilarants pour la lecture du soir. Plongez dans les mondes magiques remplis de sorciers et de savants fous. Les histoires qui font rire et qui donnent envie de dévorer les pages. Cette collection a pour mission de stimuler votre enfant à la lecture. Un cocktail explosif de rire.